శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ కొత్తగా పెళ్ళైన దంపతులు అరుణాచలం వెళ్తే అక్కడ ఒక నియమం ఉంది ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు భార్యాభర్త ఇద్దరు కలిసే వెళ్ళాలి ఆ తరువాత నుంచి కావాలంటే భార్య కానీ భర్త కానీ విడివిడిగా వెళ్ళొచ్చు కానీ మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా కలిసే వెళ్ళాలి అని మీరు అక్కడ స్థానికులను కూడా చూస్తే కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు అనిపించింది అనుకోండి వాళ్ళు వెంటనే ఏమిటినైనా నువ్వు ఒక్కడే వచ్చావు నీ భార్య ఏది అని అడుగుతారు మందలిస్తారు కూడా ఇలా ఒక్కళ్ళు రావద్దు అని ఇదంతా విన్నాకు ఏమిటి ఇదేమన్నా చాదస్తమా ఇలా ఎందుకు అడుగుతున్నారు అందరూను అని అనిపించింది తర్వాత పురాణం తీసి చదివితే అప్పుడు ఒక అద్భుతమైన విషయం తెలిసింది ఏమిటంటే అరుణాచలం విడిపోయిన శివపార్వతుల్ని ఏకం చేసిన ప్రదేశం అందుకే ఇప్పటికీ పెళ్ళైన జంట తిరువన్నామలై వస్తే కనుక తప్పకుండా పవలకుండ్రం కొండపైకి వెళ్ళి అక్కడ అర్ధనాదీశ్వరుని దర్శించుకుని వాళ్ళ ఆశీస్సులు కానీ తీసుకుంటే దాంపత్య బంధం నిలుస్తుంది అని చెప్తారు పార్వతి పరమేశ్వరులు విడిపోవడం ఏంటంటే ఆది దంపతులు మళ్ళీ వాళ్ళు కలవడం ఏమిటో హాస్యాస్పదంగా లేదా అంటే దాని వెనకాల ఒక రమణీయమైన ఆఖ్యానం ఉంది అరుణాచలంలో ఐదు ప్రదేశాలు ఆ ఆఖ్యానానికి ముడిపడి ఉన్నాయి ఆ కథ ఏమిటో తెలుసుకుని ఆ ఐదు ప్రదేశాలకి వెళ్తే ఒళ్ళు పులకించిపోతుంది అమ్మవారు తిరిగిన ప్రదేశాలు ఈ వీడియోలో మీకు వాటిల్లో చాలా ప్రదేశాల గురించి చెప్తా అసలు ఏం జరిగిందండి కథ పురాణంలో ఏముంది అంటే ఒకసారి కైలాసంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఉన్నప్పుడు పరమేశ్వరుడు కూర్చునుంటే పార్వతీదేవి వెనక నుంచి వచ్చి స్వామి కళ్ళు మూసిందిట ఊరికే సరదాకి చేశారు అమ్మవారు అంతే ఆ కళ్ళు మూసేసరికి మొత్తం లోకాలన్నీ చీకట్లైపోయాయి సూర్యుడు లేడు చంద్రుడు లేడు ఎందుకంటే ఆయన నేత్రాలే సూర్యచంద్రుడు కదా వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం అని స్థుతిస్తారు కదా భూలోకంలో అంతా చీకట్లైపోయి ఋషులు అలాగనే అన్ని లోకాలు చీకటి అయిపోయి దేవతలు అందరూ బాధపడుతూ పరమేశ్వరుడి దగ్గరకు వచ్చి ఏమిటి స్వామి ఇదని అడిగితే అప్పుడు పార్వతీదేవి పశ్చాత్తాపడింది స్వామి అయ్యో సరదాకి చేశాను కానీ అది ఇంత ఉపద్రవానికి దారి తీస్తుంది అనుకోలేదు లోకాలన్నీ అంధకార బంధురం అయిపోయా స్వామి నేను తప్పు చేశాను కదా దానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటాను నన్ను ఏం చేయమంటారు అని అడిగారు అడిగితే నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ కాంచీపురం ఉంది కదా అక్కడ తపస్సు చేయి నువ్వు అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు ఆదేశించారు అంటే స్వామి మిమ్మల్ని వదిలి నేను వెళ్ళిపోవడం అంటే అవును మరి చేసిన తప్పుకి తపస్సు ఒక్కటే ప్రాయశ్చిత్తము అందుకని వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేయి సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ఒక దివ్యమైన ప్రదేశంలో మళ్ళీ మన ఇద్దరం కలుస్తాము అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు పంపించారు అప్పుడు పార్వతీదేవి కాంచీపురం వచ్చి అక్కడ తపస్సు చేశారు పరమేశ్వరుడు కోసం చేస్తే అక్కడ పరమేశ్వరుడు పరీక్షించడం అని మనకి తెలుసు కదా తెలియకపోతే మీకు కామాక్షిదేవి చరిత్ర చెప్పినప్పుడు చెప్తాను తర్వాత కొంతకాలానికి పరమేశ్వరుడు పార్వతి ఇక్కడ నీ తపస్సు పూర్తయింది ఇప్పుడు అరుణాచలం వెళ్ళి నువ్వు అక్కడ తపస్సు చెయ్యి అని పరమేశ్వరుడు ఆదేశించారు అప్పుడు అమ్మవారు అరుణాచలం వచ్చారు వచ్చాక ఐదు ప్రదేశాల్లో చాలాసార్లు తిరిగారు అందువల్ల ఆ ప్రదేశాల్లో అమ్మవారి శక్తి పరిపూర్ణంగా నిక్షిప్తమైపోయింది ఇప్పుడు ఐదు ప్రదేశాలు ఏమిటి అనేది మొట్టమొట మీకు చెప్తా అమ్మవారు అరుణాచలం రాగానే మొట్టమొదట గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారు ఆ గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమం ఎక్కడుంది అంటే మీరు నైరుతి లింగం దాటాక సూర్యలింగం వస్తుంది కదా ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఎడం పక్క చూస్తే ఒక పెద్ద కట్టడం పెద్ద పెద్ద స్తంభాలతో ఒక మండపం లాంటిది ఉండి లోపల గౌతమ మహర్షి ఆలయం ఉంటుంది అమ్మవారు అక్కడికి వచ్చి కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు అందుకని పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశం అమ్మవారి భక్తులకైతే ఒళ్ళు పులకించిపోతుంది ఐదు ప్రదేశాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ తర్వాత అమ్మవారు పచ్చయ్యమ్మన్ అని ఒక స్వరూపం తీసుకుని ఒక పచ్చటి స్వరూపము ఒక ఆలయంలో వెలిసారు మూడో ప్రదేశం ఏమిటంటే అమ్మవారు మహిషాసురుణ్ణి సంహరించిన ప్రదేశం ఈ రెండు ఆలయాల గురించి సపరేట్గా మనం వీడియోలు చేసుకుందాం తర్వాత అందుకే నేను పూర్తిగా చెప్పట్లే ఇంకా నాలుగవది అతి ముఖ్యమైనది తిరువన్నామలై వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో వెయ్యలో ఒక్కళ్ళకి కూడా తెలియంది ఒక ఆలయం ఉంది దాన్నే ఉసిలింగము అని పిలుస్తారు ఆ ఉసిలింగం ఏమిటి అంటే అమ్మవారు ఎంతో తపస్సు చేసినా సరే పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం కాలేదు స్వీకరించలేదు మళ్ళీ దాంతో అమ్మవారికి బాధ వచ్చి తపస్సును తీవ్రతరం చేయడానికి ఏం చేశారంటే ఒక సూది మొనని ఒకటి పెట్టుకుని దానిపైన ఒంటి కాలితో నిలబడి పరమేశ్వరుడికి తపస్సు చేశారట అలా తపస్సు చేసిన సూది మొన ఉన్న ఆలయాన్నే ఉసిలింగం అని పిలుస్తారు చాలామందికి తెలియదు చిన్న ఆలయం అది అది ఏదో అనుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు గిరి ప్రదక్షిణ దారిలో ఉంది ఎక్కడుంది ఇది అంటే మీరు పంచముఖ దర్శనం చేసుకుని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఆ పంచముఖ దర్శనం నుంచి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే కుడివేపు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ వస్తుంది ఇదే బొమ్మలో చూపిస్తాను చూడండి దాని పక్కన ఈ చిన్న ఆలయం ఉంది అది అసలు మనం పట్టించుకోం కూడా ఏదో గుడి అనుకుంటాం చాలా చాలా అద్భుతమైన చాలా శక్తిమంతమైన అర్ధనారీశ్వర ఆలయం అది 
అక్కడ ఈ ఉసిలింగం ఉంది పసుపు రంగులో పొడుగ్గా ఒక రాతి కట్టడం లాంటి సూది లాంటిది ఉండి పైన మొన ఉంటుంది అనమాట దానిపైన నిలబడి అమ్మవారు తపస్సు చేశారట ఇంకా ఆఖరిది ఐదవది పవళకుండ్రం అనే ఆలయం అనమాట ఈ ఉసిలింగం మీద నిలబడి అమ్మవారు తపస్సు చేశాక అప్పుడు పరమేశ్వరుడికి ఇంక గుండె కరిగిపోయి సరే నిన్ను స్వీకరిస్తాను రా ఫలాన చోటకి అని పార్వతీదేవికి కబురు పెట్టారు మహర్షి చేత అప్పుడు అమ్మవారు ఆఖరిసారిగా గిరి ప్రదక్షిణం చేసి అప్పుడు ఒక కొండ పైకి వెళ్ళి పరమేశ్వరుల ఐక్యం అయిపోయారు అనమాట అందుకని ఈసారి తిరువన్నామలో వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్రదేశాలకి ఆ స్పృహతో వెళ్ళండి వెళ్ళి ఒక్కొక్క చోట జరిగిన సంఘటన తలుచుకోండి ఒళ్ళు పొలకించిపోతుంది ఇంతకీ ఇప్పుడు ఆ పవళకుండ్రం ఆలయం విశేషాలు ఏమిటి అనేది చెప్పుకుందాం ఇది అర్ధనారీశ్వర ఆలయం ఒక కొండ మీద ఉందనమాట బస్ స్టాండ్ నుంచి పెద్ద ఆలయానికి వెళ్తూ ఉంటే దారిలో మీకు కనిపిస్తుంది ఆ కొండ మొదటి నుంచి పైకి ఎక్కడానికి ఒక నూట అరవై మెట్లు ఉన్నాయి దాని గూగుల్ లొకేషన్ అవన్నీ వీడియో కింద ఇస్తాం కాకపోతే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని ఆ మెట్లు కొంచెం స్టీప్గా ఉంటాయి ఇంతకుముందు తిరువన్నామలే గురించి మా అడ్మిన్ ఒక వీడియో చేసి ఒక క్విజ్ లాంటిది పెట్టి అందులో చిన్న చూపించి అది ఎక్కడది అని అడిగాడు చూడండి అది మీకు ఆ మెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటే ఎడం పక్క కనిపిస్తుంది చక్కగా నందీశ్వరుణ్ణి కౌగులించుకోవడానికి ఎంత బాగుంటుందో ఇంకొంచెం మెట్లు పైకి ఎక్కితే అక్కడ ఒక పుష్కరిణి ఉంది ఆ పుష్కరిణి కూడా పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఏకం అవుతున్నప్పుడు ఆ పుష్కరిణి నీళ్లు వాడే ఆ తొంతంతా చేశారు మహర్షులు అని పురాణంలో ఉంది చాలా గొప్ప పుష్కరిణి కానీ ఇప్పుడు చూస్తే పాచి పట్టేసి ఉంటుంది దురదృష్టవశాత్తు కనీసం నమస్కారం చేసుకోండి ఆ తర్వాత పైకి ఎక్కితే అక్కడ ఉంది ఆలయం మీరు చూస్తే ఇది కొత్తగా కట్టిన ఆలయంలా ఉంటుంది కారణం ఏమిటంటే టిప్పు సుల్తాన్ వచ్చి ఈ పవళకుండ్రం ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసి పాడేశాడు ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి ముందు మళ్ళీ కొత్తగా తినిపించారు ఆలయం ఆ ఆలయం గొప్పతనం ఏమిటి అంటే దానికి పునాదులు ఉండవు కొండరాళ్ల మీద నిలబెట్టి ఉన్న ఆలయం కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అది పునాదులు లేని ఆలయం అలాగే అక్కడ నిలబడితే ఏమిటంటే మొత్తం ఊరంతా కనిపిస్తుంది ఊరు మధ్యలో ఉందా కానీ అస్సలు మీకు ఇంత శబ్దం కానీ డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఉండదు ప్రశాంతంగా ఉండి ఆ ఇన్నర్ సైలెన్స్ అంటాము అది తెరిచే ఆలయం ఇది ఎందుకంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులు అక్కడికి వచ్చి కలిసారు అంటే మరి అంత శక్తి ఉంటుంది కదా అక్కడ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక శివలింగం ఉండి శివలింగం వెనకాల అమ్మవారు ఉంటారు అనమాట అలాగే ఆలయంలోకి మీరు వెళ్తే కుడి పక్కన ఇంకొక ఆలయం ఉండి ఉప ఆలయం అందులో ఒక గుహ ఉంది అరుణాచలంలో అలాంటి రహస్యమైన గుహలు చాలా ఉన్నాయి కానీ రమణ మహర్షి దాదాపుగా అన్ని మోయించేశారు ఈ గుహ మాత్రం ఎప్పటికీ ఉంది అది కూడా మనం చూడొచ్చు అలాగనే ఈ ఆలయానికి ఇంకొక విశిష్టత ఉంది అదేమిటి అంటే రమణ మహర్షి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయి తిరువన్నామలయ్య వచ్చేసారు కదా ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు ఆయన వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ అన్ని ఊళ్ళు తిరగడం మొదలు పెట్టారు ఆఖరికి ఇక్కడ కొండ మీద ఒక ఆయన ఉన్నారు అని తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చారు వస్తే అప్పుడు మహర్షి మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసి ఆవిడకి ఒక ఉపదేశం చేశారు అది కూడా నోటితో చేయాలి మహర్షి మాట్లాడింది మళ్ళీ కావ్యకంఠ గణపతి ముందు వచ్చాక కదా లోపల కాగితం మీద రాసి చూపించారు కర్మ సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన విషయం అనమాట ఆ ప్రదేశం ఈ ఆలయంలోనే అది చక్కగా ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఉపదేశం ఏమిటి అవన్నీ అన్ని భాషల్లోనూ రాసి పెట్టారు వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసుకోండి సామాన్యంగా ఈ ఆలయం ఎప్పుడు మేమైతే అక్కడికి వెళ్ళి పొద్దున ఏడు నుంచి తొమ్మిదిన్నర వరకు దాదాపు అక్కడే కూర్చునున్నాం ఆలయం తెరవాల చివరికి ఆ తలుపు వేసేసి ఉంటుంది తలుపుకి కీహోలు ఉంటుంది మీరు అందులో చూస్తే ఎదురుగుండా పార్వతీ పరమేశ్వరులు కనిపిస్తారు లోపల చిన్న లైట్ ఉంది తిరువన్నామలయలో ఎంతో పవిత్రమైన ఆలయాలు చాలా వరకు రోజులు ఏదో అరగంటో గంటో తెరిచి తలుపులు మూసేసి ఉంటాయి నాకు అది చూసి చాలా బాధ వేసింది ఎన్ని గొప్ప ఆలయాలు కలగో మేము అందుకే ప్రతి ఆలయం విశిష్టత చెప్తూ ఈ వీడియోలు చేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే జనం వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు ఆలయాలు తెరుస్తారు ఆ పూజారులకి వాళ్ళకి కూడా భుక్తి దొరుకుతుంది బోల్డ్ ఎంతమంది వెళ్తే కనుక మెల్లిగా మళ్ళీ ఆలయం కళకళలాడుతుంది కదా అలా తిరువన్నామలయలో ఉన్న ప్రతి ఆలయం ఇలాంటి ముఖ్యమైనవి కళకళలాడిపోవాలి అది చూడాలి అని నా కోరిక అందుకే ప్రతి ఆలయం గురించి ప్రత్యేకంగా ఒక వీడియో చేస్తున్నా ఈసారి తిరువన్నామలయ వెళ్ళినప్పుడు భార్యాభర్తలు తప్పకుండా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆశీస్సులు తీసుకోండి శ్రీ మాత్రే అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి